வெல்கம் டு தமிழ் மேத் பாயிண்ட் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஸோ இது ப்ராபபிலிட்டியில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் டாபிக் தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் இங்கே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பன்னெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருக்கக்கூடியதை மட்டும் பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பைனாமிலுக்கும் பாய்சானுக்கும் உள்ள லிமிட்டிங் கேசஸ் என்ன அண்ட் பாய்சான் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கமெண்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும் ஓகே ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் போகலாம் ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரீட் டைப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு டைரக்டாக கேட்பாங்க ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத டைரக்டாகவே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஹியர் இது தாங்க இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் இருந்து ஆரம்பித்து அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியலில் அப் டு எந்த டேம் வரைக்கும் போகுன்றதையும் இங்கே மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே லேம்டாங்கிறது தான் பேராமீட்டர் சம்டைம்ஸ் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த லேம்டா வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்தது மீன் அண்டு வேரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மீன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது லேம்டா தான் மீனுங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸும் லேம்டா தான் ஸோ இந்த பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மீன் அண்டு வேரியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தட் இஸ் லேம்டா ஓகே ஸோ பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதுவும் டைரக்ட் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது த சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸ் த சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸ் மியூ ஒன் மியூ டூ மியூ த்ரீ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக என்ன அப்படின்னு எழுதி காமிக்கிறேன் மியூ ஒன் ஆல்வேஸ் ஜீரோ மியூ டூ லேம்டா மியூ த்ரீ லேம்டா மியூ ஃபோர் த்ரீ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மூமெண்ட்ஸ் அபவுட் ஆரிஜின் மியூ ஒன் டேஷ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம ஃபார்முலாஸ் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் மியூ ஒன் டேஷ் லேம்டா மியூ டூ டேஷ் அதாவது இ ஆஃப் எக்ஸை தான் சொல்கிறோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை சொல்கிறோம் இது இ ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் இது ஓகேங்களா லேம்டா க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா மியூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லேம்டா க்யூப் ப்ளஸ் செவன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க சிக்ஸ் செவன் பவர் ஃபோர் பவர் த்ரீ பவர் டூ பவர் ஒன் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டேரெக்ட் கொஷின்ஸு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு எக் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸ்கியூனஸ் அண்ட் கர்டிசஸ் ஸோ பியூட் பீட்டா ஒன் ஒன் பை லேம்டா பீட்டா டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை லேம்டா பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன த்ரீ ப்ளஸ் அது மட்டும்தான் காமா ஒன்னுங்கிறது இதோட ரூட்டு ரூட் ஆஃப் லேம்டா காமா டூங்கிறது ஒன் பை லேம்டா இதில் த்ரீ போயிடுது ஓகேங்களா அடுத்தது MGF, Moment Generating Function ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க எம்ஜிஎஃப் இ பவர் லேம்டா ஆஃப் இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ சிஜிஎஃப் குமுலேட்டிவ் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் குமுலேட்டிவ் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் கேஎக்ஸ் ஆஃப் டி இது ஒன்றும் இல்லை லாக் ஆஃப் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் தான் குமுலேட்டிவ் ஸோ லேம்டா ஆஃப் இ பவர் டி இதில் இ எக்ஸ்பனன்ஷியலுக்கு லாக் எடுத்தோம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் போயிடும் அதனால் லேம்டா 
எந்த இடத்துல இந்த டீ இருக்கோ அங்கே இமேஜினரியை சேர்த்துக்கணும் ஸோ சிம்பிள் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் எங்கே டீ இருக்கோ அங்கே இமேஜினரியை சேர்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ என்ன வரப்போதுன்னு பாருங்கள் இ பவர் லேம்டா ஆஃப் இ பவர் ஐடி மைனஸ் ஒன் சிம்பிள் ரைட் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இ பவர் ஆஃப் லேம்டா ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பாருங்கள் இ பவர் ஐடிக்கு பதிலாக எஸ் போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து குமிலெண்ட் குமிலெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா த ஆல் த குமிலன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு லேம்டா தட் இஸ் கே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஃபார் ஆல் ஆர் எவ்வளோ பெரிய குமிலன்ட் நம்ம கே பவர் டெ கே டென் கேட்டாலும் லேம்டா தாங்க ஓகே லாஸ்ட் ஒன் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி கேட் எக்ஸாம்ஸில் ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க டைரக்ட் கொஷின் தான் லேம்டா ஆஃப் ஆர் மியூ ஆஃப் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி மியூ ஆர் டிவைட் பை டி லேம்டா இது பிஜிடிஆர்பிலுமே டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அருமையான வீடியோஸ் உங்களுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ச